amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo chicos Ya, por fin, ya la tenemos aquí, comparativa Watch 3 Pro, GT3 Pro Porque muchos, muchos en los directos, recordamos que hacemos directo todos los martes 7 de la tarde hora de España O si te gusta verme en directo jugando a videojuegos, tengo un canal secundario donde hacemos directos que tenéis en la descripción Canal secundario aquí en Youtube, así que, oye, si os gusta charlar y demás, ahí estamos siempre en directo. Y ahora sí, como digo, en directo me estabais pidiendo mucho la comparativa de los dos relojes de Huawei. Watch 3 Pro, que tengo un vídeo de 90 días de uso, que no voy a entrar en hacer una review aquí de los dos, porque de los dos tenemos vídeos de 30 días de uso y 90 días de uso, así que podéis ir a verlos, os dejaré eh, por donde... Nunca, nunca me acuerdo, toda la vida llevo más de, más de mil vídeos grabados y nunca me acuerdo en qué lado está porque como vamos cambiando de cámaras, os dejo las etiquetas para que lo ve, los veáis y veáis detenidamente las reviews. Aquí os voy a contar mi experiencia usando los dos y os voy a contar las eh, diferencias más notables de los mismos y al final del vídeo os cuento con cuál me quedo yo. Vamos a empezar hablando por el apartado de diseño. El apartado de diseño sin mirar las correas, porque las correas del GT3, eh, digo, del Watch 3 Pro, se las he podido poner al GT3 Pro. Así que no vamos a mirar las correas, vamos a hablar un poco en sí del diseño de los dispositivos, porque yo aquí es donde más dudas tengo de elegir uno u otro, ¿vale? Aquí a lo mejor... Pues si solo te fijas en el diseño, yo personalmente no sabría con cuál quedarme, ya que los dos me gustan mucho. Sí que hay que decir que el Watch 3 Pro es un poco más ancho que el GT3 Pro, por, por diversas eh, razones. Una de ellas es el hardware que lleva en su interior y la batería es un poco más grande, pero aquí no vamos a, no vamos a entrar ahora. Más adelante hablaremos de la batería y como digo, en cuanto a diseño... En cuanto a diseño, si solo me dieran a elegir entre diseño, no sé con cuál quedarme. Igual, si solo me dieran a elegir con, en cuanto a diseño, me quedaría con el GT3 Pro, ya que es un poquito más fino. Pero no lo sé. O sea, esto lo digo ahora grabando aquí, que en un momento dado, sin saber cómo son los dos dispositivos, me los ponen delante y sin dejarme los tocar y sin nada, me dicen con cuál te quedas. En cuanto a diseño, igual cojo el Watch 3 Pro, porque es que me gustan los dos. Cuerpo de aluminio y trasera cerámica. Y este es acabado titanio, ¿vale? Este reloj es acabado titanio, el GT3 Pro es acabado titanio. Así que, chicos, en cuanto al diseño, yo no sabría por qué decantarme. Y ahora hablemos un poco del de hardware y rendimiento. Aquí sí que hay claro ganador, así, aquí sí que hay que decir que la diferencia de precio se nota, que la diferencia de tamaño se nota y es el hardware que lleva uno y otro. Mientras que el GT3 monta, el GT3 Pro, de ARM de Cortex M, o sea, de, de corte de bajo consumo, de corte pequeño, o sea, un procesador pequeñito, 32 GB de memoria eh, de, de memoria de RAM y, 3 y 4 GB de almacenamiento interno. El Watch 3 Pro monta un hardware bastante, bastante superior. 2 GB de, de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno y un procesador de la serie High Silicon. Lo que quiere decir que está montando un procesador eh, hecho exclusivamente para este tipo de relojes. Y aquí, como veis, sí que hay claro ganador. Pero esto que, esto que, que implica, al tener este hardware, implica que también tiene unas cosas extras en cuanto a conectividad. Watch 3 Pro nos encontramos con eSIM, Wi-Fi, en algunos países funciona el NFC y Bluetooth. Mientras que el GT3 Pro no, no tenemos eSIM, no tenemos Wi-Fi, sí tenemos Bluetooth. Y en algunos países el NFC está funcionando. En el caso de España, el NFC por pago no funciona en el GT3 Pro, pero en el Watch 3 Pro sí que lo puedes activar para otras funciones. Así que esta es una de las diferencias que más destaca el Watch 3 Pro. También hay que decir, y lo digo ya, luego hablaremos de precios, pero lo digo ya, un pequeño, un pequeño apunte, Watch 3 Pro es un poquito más caro que el GT3 Pro, pero... Esta es una de las diferencias. Y luego, otra de ellas es el tamaño de las baterías. La batería tiene un uso en el Watch 3 Pro de, de atentos, Watch 3 Pro de unos 5 o 6 días. Yo no le echo más de 6 días. Si activo el modo bajo consumo, sí que hace 6, hasta 14 días. Pero yo he decidido que estos relojes no los pongo en bajo, en bajo consumo, que consuman hasta que se agoten y lo vuelvo a cargar. Ya está, la carga en ambos relojes es, es, in, es inalámbrica, o sea, es eh, apoyándolo y listo, se, se cargan los dos relojes de la misma manera, de hecho yo uso el mismo cargador para los dos 
Y luego la carga, eh, la capacidad de batería del GT3 Pro es de unos 14 días. Aquí sí que tenemos claro ganador. GT3 Pro versus Watt 3 Pro. GT3 Pro mucha más batería. 14 días de uso. Con el mismo uso, ¿eh? Haciendo algo de ejercicio. Teniendo activados los sensores full time. Y recibiendo las mismas notificaciones en los dos. Tanto de WhatsApp como de email. Que son las notificaciones que yo normalmente me tengo activas cuando realizo estas pruebas, ¿vale? Así que con el mismo uso, con el mismo rendimiento, GT3, eh, GT3 Pro 14 días con un uso medio, un uso normal de todos los días, hasta para dormir con él, para que nos mida el sueño, y el Watch 3 Pro de unos 5 6 días. Todo va a depender de lo que trasteemos tocando el reloj en cada uno, pero vamos, como digo, con un uso normal, eso es lo que me han durado las baterías de los dos. Y aquí, como he dicho, sí que el ganador es el GT3 Pro. Cuanto a pantallas, tenemos la misma pantalla, 1,43 pulgadas. El GT3 Pro tiene una versión más pequeña de pantalla. En este caso, aquí estamos comparando el GT3 Pro con el Watch 3 Pro. Así que la pantalla, 1,43 pulgadas, AMOLED. Para mí las dos se ven espectacular. Se ven las dos muy, muy bien. Y creo que en cuanto a pantallas sí que no sabría por cuál decantarme los dos. Me pasa lo mismo que con el diseño. Creo que los dos son bastante buenos. Y aquí os dejo a vosotros elegir con cuál os quedáis. Porque yo en cuanto a pantallas los veo prácticamente iguales. Esto es una percepción mía. Igual luego si nos ponemos a analizarlas detalladamente las dos pantallas. Pues a lo mejor una es un poquito mejor que la otra. A lo mejor el brillo. Pero en el uso del día a día con brillo automático y demás. Me parecen las dos bastante, bastante normales, o sea, bastante normales, no, bastante buenas y creo que entre los dos no hay gran, gran diferencia. Ahora bien, apartado de software. ¿Y por qué voy a ver, hablar del apartado de software en ambos dispositivos? Porque uno lleva Armonios 2 y el otro también. Y diréis, el hoy si llevan el mismo. No, no llevan el mismo. Uno lleva Armonios Digamos, un Armonios más light, un Armonios basado creo que en Light OS, eh, lo estoy diciendo de memoria, si me equivoco pondré un cartelito o haré una pausa. Eh, uno está basado en Light OS, en lo que era antes la versión que tenía el GT2 Pro, el GT y demás, que fue evolucionando, pues ese lleva ese, lleva ese tipo de Armonios, que además está muy bien optimizado para este tipo de relojes y por eso alarga tantísimo la vida de la batería, incluso con GPS y demás. Y luego el otro lleva Armonios 2.0, lo que es Armonios, el sistema operativo de Huawei hecho para relojes y esto nos permite una función y es que desbloqueando la opción de poder instalar aplicaciones de terceros, que ya lo enseñé en un directo, cómo hacerlo y si queréis puedo meterme un poco más de lleno y después de mucho tiempo enseñaros cómo instalar aplicaciones en un reloj de estos, chicos, se pueden instalar aplicaciones de terceros en el reloj y para quien sea muy friki de estas cosas, esto es otro de los puntos a favor de este reloj, ¿vale? Que se pueden aplicar a instalar aplicaciones de terceros. Así que esta es una de las cosas que os quería contar. Uno es, eh, los dos son armonios, los dos llevan ya las últimas versiones de armonios respectivas para cada reloj, pero uno está basado en un, eh, viene de un sistema operativo y el otro del otro sistema operativo así que pero que sepáis que al final los dos son armonios lo que pasa que uno cuenta con unas características y el otro con otras esto es algo que quería contar para que nadie se líe vale sistemas operativos ya son armonios los dos pero uno está basado en light en la versión light eh, light, o, light os y el otro viene basado en digamos eh, la versión armonios de android o la que partió con la base de android para luego convertirla en armonios así que que sepáis esto, que por eso uno permite instalar aplicaciones de terceros y el otro no. En cuanto a notificaciones y contestar mensajes, se están empezando a llegar actualizaciones para hacer contestaciones rápidas de mensajes en ambos dispositivos. Lo digo ya, en ambos dispositivos se puede hacer. Sí que es cierto que en el GT3 Pro tenemos un buscador, tenemos una, tenemos una tienda de aplicaciones, una tienda de aplicaciones de galería adaptada para el reloj. En el otro poco a poco van llegando cosas nuevas, pero que sepáis que al tener mejor procesador, más memoria RAM, más memoria interna, se van a poder hacer más cosas en el Watch 3 Pro que en el GT3 Pro. Eso lo tenéis que saber porque son gamas diferentes de relojes. Bien, chicos, y con esto creo que más o menos explicamos un poco los puntos más gruesos de la comparativa, que hemos hablado del software, hemos hablado del diseño, hemos hablado de la batería y el tema de correas y demás es lo de menos, porque como os he dicho al principio, 
se le pueden poner las, las mismas correas a los dos dispositivos. Así que el tema de correas, personalización del dispositivo, creo que eso no entra en una comparativa. Y hemos hablado también del de rendimiento. Luego también os he comentado un poco los sensores, os he comentado que uno tiene NFC, eSIM y demás, todo eso lo he comentado. Y si no lo he comentado, lo vuelvo a repetir, el Watch 3 Pro tiene la posibilidad de que esto se convierta en un mini teléfono, porque le podemos poner una eSIM y no dependeríamos del teléfono para nada, todo lo tendríamos aquí, desde aquí podríamos contestar llamadas, hablar y demás sin llevar el teléfono en el bolsillo. Y el GT3 Pro sí es más dependiente del teléfono, ambos se le puede conectar unos auriculares, eh, este tiene menos capacidad, por lo tanto se le puede, se le puede meter música pero menos, a este se le puede meter más, o sea, cada uno tiene esas pequeñas cosillas que eh, os quería comentar. Luego, ambos tienen GPS, ambos tienen Bluetooth, ambos tienen eh, las cosas básicas para, para medir el tema del deporte, ambos, ambos tienen también para muchos diferentes eh, temas deportivos, tanto natación como cor carrera, bici y demás, eso sí que lo tienen los dos, y ahora llega el momento de decir con cuál me quedaría yo o con cuál me quedo yo. Yo me quedo con el Watch 3 Pro. A mí personalmente, desde el día que lo probé, lo empecé a probar, fue una pasada de reloj. Porque lo tiene todo. Es como digo, no es dependiente del teléfono al 100%. Una vez que le puedas poner una eSIM o te puedas conectar a un punto wifi, el reloj es muy, muy independiente del, del teléfono. Así que... Se separan, es como si fueran dos productos diferentes y no necesitas el reloj. Sí que el reloj con la aplicación de salud puedes hacer muchas cosas, que eso ya sería para hablar de la aplicación de salud. Y el GT3 Pro sí que es dependiente del teléfono. Ahora bien, en cuanto a precio, en cuanto a precio, ¿cuál es más barato? Sin duda alguna, el GT3 Pro. Si alguien solo lo quiere para hacer deporte, solo lo que digo, solo le interesa. Que le lleguen las notificaciones, le da igual contestarlas o no. Le vale con las aplicaciones que trae de serie un reloj elegante y que le dure muchos días la batería, el GT3 Pro es tu dispositivo. Si eres algo más eh, que te gusta que el reloj sea más independiente, tener un mejor hardware, aunque merma un poco la capacidad de batería, el que el reloj aguante menos que la, eh, que la versión GT... Eh, lo quieres tener todo lo que es en el reloj, en la muñeca y que de vez en cuando no depender del teléfono porque le puedes poner una eSIM, pues el, GT, el, G, el Watch 3 Pro es tu dispositivo. Es que tengo un lío entre GT3 Pro, Watch 3 Pro. Luego cuando edite el vídeo, eh, veremos a ver cuántos cortes tengo que meter de que me he equivocado. Así que chicos, esto es un poco la comparativa de los dos. Yo ya digo, yo me quedo con el Watch, Watch 3 Pro. Me parece una pasada de, de smartwatch, de reloj muy completo, eh, lo, todo lo que lleva, todo lo que incluye y como digo, es el menos, el menos dependiente del, del reloj para la gran mayoría de funciones, poniéndole una eSIM te olvidas, así que yo creo que este es eh, el reloj con el que yo me quedo, pero luego ya vosotros decirme cuál os gusta más en los comentarios. Antes de que se me olvide, os voy a decir el precio actual. Voy a mirar la chuleta en el momento que estoy grabando el vídeo y os digo el precio. Bien, chicos, una vez revisadas las chuletas, os cuento el precio del Watch eh, GT3 Pro, la versión de piel, son 369. 369. Este, de, este dispositivo de aquí, 369. Y el Watch eh, 3 Pro 459 hay 100 euros de diferencia pero también hay casi un año de diferencia entre un dispositivo y otro o sea, entre un dispositivo y otro hay casi un año de diferencia eso también lo tenéis que tener en cuenta claro, y, y que eh, recientemente en el momento que grabo el vídeo en China se ha presentado ya una versión mejorada del Watch 3 eh, Pro con nuevas opciones que en cuanto podamos os las enseñaremos, en cuanto podamos probarlas y demás, os las enseñaremos. Así que, chicos, esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, este salió hace casi un año y este ha salido hace relativamente poco. Así que, chicos, esta es eh, la comparativa. Ha sido una comparativa que quiero eh, la he hecho más generalizada, sin profundizar mucho en los dispositivos, porque como ya digo... Tengo vídeo de ellos, o sea, tengo vídeos de los dos, de opinión tras X días de uso con cada uno, que os recomiendo que vayáis a ver si eh, no os ha quedado claro lo que os cuento aquí. Y esta es la comparativa. Así que decidme en los comentarios qué opináis. 
cuál os gusta más a vosotros, porque al final esto no deja de ser una cuestión de gustos, de lo que cada uno se quiera o pueda permitir. Y poquito, poquito más que añadir. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Chao, chao, chao. Adiós.